La necesidad de evitar injerencias y la imposición de empresas fue comentado por diputados, quienes incluso expresaron su satisfacción por la negación de la SAT a realizar este tipo de contrataciones. Eh, lamentablemente yo creo que el papel de la SAT ha sido gris, pero no es por la institución, sino que es por las personas que han sido elegidas, ¿verdad? Es por el mal trabajo que se ha hecho, pero sobre todo es porque realmente no ha habido una lucha frontal contra el contrabando. Para analistas, antes de considerar en remover al directorio de la SAT, es importante analizar el rendimiento y cumplimiento de las metas establecidas. El IVA de las importaciones es importante en la recaudación tributaria y las estimaciones de crecimiento de las importaciones aún no son, eh, si bien son positivas, pero son menores que, que como se han registrado en años anteriores. ¿verdad? El fortalecimiento institucional, la transparencia en el gasto y una recaudación eficiente son vitales para fortalecer la economía nacional, mencionaron diputados al Congreso de la República. Mientras la SAT no libre una batalla frontal con el apoyo del presidente en aduanas, el contrabando eh, sigue siendo una de las formas más fuertes de, de evasión fiscal. Expertos en economía destacaron la importancia de fortalecer a la SAT en vez de debilitarla con la rotación del directorio, sobre todo en la coyuntura política y social que atraviesa el país. Esto no quiere decir que no se capacite a la SAT, es decir, eh, no es lo mismo contratar a alguien para que venga a hacer el trabajo de la institución que, que por supuesto, hay que fortalecer a la, a la Superintendencia de Administración Tributaria con equipo capacitación, porque, porque su deber es, es digamos, incrementar esa, esa recaudación. A principios de este año, el presidente Otto Pérez Molina decretó una intervención en las principales portuarias del país, siendo estas ubicadas en lo que es el Pacífico y Atlántico respectivamente. Todo esto con el objeto de poder mejorar la recaudación tributaria en las aduanas. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, CB24 Noticias.